今天早上我们来到阿波罗湾，评分非常高的一家餐厅吃早餐。星期六的第一杯咖啡，哎，居然可以把拿铁做的豆奶拿铁一样，之前很少不像有些医院的咖啡师做出来的，说洗衣粉泡泡太恐怖了。快餐店咖啡。Smoke ocean trout， 听起来是不是很厉害？切一切，切个蛋给大家看看。这种蛋切一切就很好看，来了哈。啾啾啾啾啾。煮的太老了，水平不够，一看就。正常的好的应该是一切出来，它就会这样流下来。至少还有黄那个。呃，还有一点，有,有一点点的，我给大家挤一挤出来好了。哎，好了好了好了，下面这个还不错了，上面这个三文鱼就是很明显是超市买的那一种，卖相也不好看，但是肚子了，跟昨天比呢，都很难吃。今天这个要好一些，至少是热的。我的是这个。Benedict， 但它的面包是那个沙拉豆的，虽然还算新鲜，但是味道没有很出色，证明阿波罗贝的那个早餐是没什么好吃的。我也觉得。每周六在阿波罗湾都会有周六市集，不但有各式各样手工艺品、衣服等等，也有各式新鲜农产品。我们来了这天，天气不好，所以看起来有点空空荡荡的。希望下次有机会天气好的时候，能够再来逛逛。好了，现在我们回到车上了，我们的小杰里等的眼神都开始幽怨了，是不是？你是不是幽怨了，杰里？啊，你看这个小眼神。<笑>然后，刚才柯建宏同学又开始撒谎了。什么撒谎？吃完饭，这边澳洲结账的时候。一般就会问你，呃，吃的怎么样啊？食物怎么样啊？柯建宏同学就说，还不错。我说 not bad, <笑> not bad, it's not bad, not bad, it's not that bad， 还不错。不至于到吃不下、啊，所以我说 not bad， 我没有说 good 啊。啊<笑>、oh, ，not bad 就是 good 的意思，其实。哇哦，就还不错啦，就一般的，一般的意思。为了避免尴尬，澳洲的人很多就会说 ，it's good， 不啦不啦，是虚伪。虚伪，知道吗？海哭的声音，我唱了。什么？全副武装去看。因为在下雨，但下雨没有下雨。千年灵芝。来，摘下来吃啊！晚上加餐。好了，我们爬了几分钟就到这个瀑布了，还不错啦。整个山的风景被这种茂密的丛林所覆盖，感觉还是不错的。那这个地方是从 Apollo Bay 大概十三分钟车程，就是路上休息的一个小景点，也是不错的。还不错了，因为很短的时间之内就会看完，上去照张相，下来再照张相。哎，没有必要特别跑到这个景点，没有必要特别，太小。接下来我们一路往北走，来到了知名的冲浪小镇 l o n 这边下去直接到那个冲浪俱乐部，看游艇帅哥换衣服。这里已经迫不及待的闻到了帅哥的气息，开始往下冲了。他们这些救生员啊，不知道为什么全部是小孩，年轻的啊，就是年轻的救生员，感觉很小，感觉像未成年。但是如果你在野外看到有人落水了。嗯你的水性自己就不是很好，或者没有经过专业训练的话，我觉得你还是向其他人求助。还有到澳洲游泳的小知识，可以看到这个旗有没有、哦？什么意思啊？我没有看到过。这两这两副旗的中间呢，就是代表着这是这些救生员会主要注意的地方。哦，对。那边边呢？边边不看
？就自生自灭啊,啊！好多自生自灭。没有啦，一般一般就是这，如果你真的很呃不太会游泳的话，没下过海的话，最好是保留在这一区，就是你的活动范围。立刻要进去买咖啡了，这个我只能祝他好运了。我宁愿不喝，也不想喝不好喝的咖啡。看到看看到看到刚才那杯咖啡那个泡已经在往下沉了吗？沉到后面它的牛奶，我刚才看它打完泡之后往外面倒了很多，它就打了超多的泡水，然后再往里面倒，居然还有这么多泡在往下沉。沉到后面可能牛奶只有半杯，大半杯都是泡。咖啡大师 Jack r y a n 脸好圆啊！烘焙椰子，还有一个贝果。下雨了，下太阳雨了。赶快吃这个花生。椰子还有果粒。我先那个贝果好吃些。我这边要便宜些，两个才七块五，你那个不要，你那个好喝吗？五块，比早上的好。嗯，早上那个已经不能再喝了。所以你给他补几分？五分满分吗？五分。我给他评五分。这么夸张？这在冰淇淋里面算好吃的呀。好、哦。这家店叫什么？叫吉拉头，吉拉头。我不是很喜欢吃那种，另外一种叫什么？有冰的在上面。冰棒。不是，也叫什么头？吉拉头，就是吉拉头。还有另外一种。吉拉头是比较软的。还有另外一种是冰的。雪贝。不是，就是它有点像冰沙那种，一吃一吃就化了。雪贝。Tinga, tinga, set, set, stop. Oh, okay. We're ready. 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 吃完冰淇淋，我们继续上路，来到了 Sweet Point 灯塔。这个灯塔可以自行进入参观，门票十澳元，疫情时间还是开放的。根据以往经验，灯塔内应该很拥挤，所以我们决定不爬灯塔，只在周围看看风景。在这里，我们也看到了和十二门徒非常类似的大岩石。今天的风浪很大，海景看起来还是很壮观的。从那边路过去灯塔的路上，我看到一家咖啡店，看装修感觉是食物咖啡都不错的，那我们就去那家咖啡店看一看。现在我们要去的这家咖啡店叫做安达富泰斯。这次旅行注定是与美食无缘呐、啊。这家咖啡店应该食物是不错的，但是三点钟厨房就关了。我们来的时候正好三点整。嗯哼。但是咖啡看起来还不错，我的选择不错吧？咖啡师的选择好不好？怎么样嘛？五分的话，给他三点五吧。啊哈。杯喝的马恰喽。好烫。好烫，对他们这个可能。老年人来的比较多，嘴巴的感觉没有年轻人这么灵敏了。很多老年人就说要特烫咖啡，还有些人要指定九十度
你妈呀，喝开水差不多了吧？跟那个老板娘，其实我进去的时候，她给我打招呼，感觉挺热心的，就发自内心的一种那一种热忱，不像有些店员。请来的店员就跟你假笑啊，假打杂货那种，对啊，就看起来很假。Chicken p a n i n i 然后有件事情一直没有搞懂，澳洲的餐厅喜欢把一张餐巾纸垫到 hamburger 汉堡或者是 sandwich 上面呢，就会弄得很。你要在上面切的话，那些油全部上去了，就会感觉很恶心。如果各位观众有知道的，可以留言告诉我们。嗯，这个表皮还挺脆的，总感觉还不错了。这个 Bread 在维多利亚市场有一家非常出名的，但是那家的其实软软的、软趴趴的。但是这个，因为它外面是酥酥的，然后里面内馅也很多，加上这个番茄的甜甜的蘸酱，味道是相当不错的。呃，我们吃完这个旅途当中，应该是最后的一餐，然后现在准备回去了，要开一个半小时的路程，辛苦了，尼克斯基。你来开吗？你开吗？我也想睡觉。我不准睡。我可以放歌，我可以放歌给你听。不要。那我唱歌给你听 ，OK？ 好，放歌，好，放歌。能能，我唱给你听比较好一些。杰、嗯、尼，想不想听德德唱歌？你看。听你都说想，他这样舔就是说想的意思。No, 你看他笑了，他说好。紧张、担忧的。脸上永远一副笑容，佳丽。这次旅途有什么感想吗？还不错啊，这个 Real Ocean Road， 从十几年前去过一次。这是我的第一次哎，我来澳洲十年了，啊，没有去过 Green Ocean Road。这次旅途当中，我觉得有一些风景和经历是让人此生难忘的。原来只听说这边风景还不错，看到一些图片，但觉得要坐车或者自己开车太远了，就根本不想来。我觉得就是去吹海风，吹一吹，照几张相就回来了，这样是非常没有意思的。旅途中的一些经历，是很多是人生当中的第一次，感觉还比较有趣的，就感觉是平常不会遇到的一些经历，非常有趣的。谢谢柯先生的安排哦。对，下冰雹，好痛，好痛，好痛！第一次被冰雹砸。杰尼，走，回家了，上车。我们刚刚被冰雹攻击，太恐怖了。第一次被冰雹攻击，全身都湿了。还好不是那种网球型的冰雹，是很小。